Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mountain Mentor mit mir, David Göttler. Nach über 20 Jahren in den hohen Bergen der Welt, unzähligen Expeditionen und Trekkings, will ich meine Erfahrungen mit dir teilen und hoffe so, der ein oder andere Tipp und Trick hilft dir bei deinem nächsten Abenteuer da draußen. In dieser Folge will ich dir zeigen, wie ich im Zelt koche, was dabei wichtig ist, welche Utensilien ich dabei habe und dann auch noch, welches Essen und Trinken ich im Zelt, im Lager bevorzuge und dann, was ich auf Tour dabei habe. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an The North Face, die diese Serie erst möglich machen und natürlich an dich fürs Einschalten. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like und du hilfst mir sehr, wenn du den Kanal abonnierst. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wenn du keine Folge verpassen willst. Ich fange mit dem Kocher und den Kochutensilien an. Hier habe ich seit letztem Jahr ein System dabei, welches ich mir selber gemacht habe. Warum? Weil für mich die Kocher da draußen vor allem zu schwer waren und oft auch vom Volumen her einfach nicht optimal auf meine Bedürfnisse gepasst haben. Ich habe mir hierzu zwei Titantöpfe gekauft, welche perfekt ineinander passen. Dann bei dem größeren die Griffe abgemacht. Diesen benutze ich jetzt halt als Windschutz und als Halterung zum Aufhängen. Als Brenner benutze ich den BRS 3000 aus Titan. Den findest du ganz einfach im Onlinehandel. Dann noch zwei umfunktionierte Titanheringe als Topfauflage und als Aufhängungspunkte. Zum Aufhängen verwende ich ein dünnes Stahlseil, welches ich mit Klemmmuffen zu Ösen verpresst habe. So habe ich ein unglaublich leichtes und perfekt in sich verstaubares Kochersystem. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum zum Aufhängen? Ganz einfach, in fast allen Fällen koche ich im Zelt. Hier finde ich es am besten, wenn ich den Kocher aufhängen kann. Er kann so nicht umfallen und die Gaskartusche steht nicht im Schnee. Was es noch schwieriger machen würde, diese Kartuschen warm zu bekommen oder zumindest nicht ganz einfrieren zu lassen. Weil wenn die Kartusche zu kalt ist, kommt das Gasgemisch einfach viel langsamer oder sogar gar nicht raus. Auch bei den sogenannten Four Season Kartuschen, also den vier Jahreszeiten oder Wintergasmischungen, passiert mir das immer wieder. Als gute Topfgröße finde ich für mich alleine 500 Milliliter und wenn ich zu zweit unterwegs bin, 750 Milliliter. Im Topf schmelze ich eigentlich nur Wasser, also ich koche nie Suppen oder Gerichte dazu. Somit bleibt der Topf immer perfekt sauber. Ganz im Gegenteil zu meiner Kochschale oder der 500 Milliliter Nalgenflasche. Gerade in der Kochschale kommt gerne erstmal was Salziges rein, dann wieder Müsli. Hier muss ich gestehen, bin ich nicht sehr heikel. Die Plastikkochschale oder Schüssel von Edelried nehme ich einmal als Tasse, zum Beispiel für heiße Schokolade, Kaffee, fürs Müsli oder das Abendessen, aber vor allem auch zum Schnee in den Kocher schaufeln. Wenn man das nämlich mit der Hand macht, also Schnee aus dem Vorratssack oder vor dem Zelt in den Topf schaufelt, bekomme ich immer unglaublich schnell entzündete oder offene Stellen unter den Fingernägeln durch die scharfen Schneekristalle, die ich die ganze Zeit in der Hand habe. Und das kannst du dir nicht vorstellen, wie schmerzhaft das sein kann. Deshalb immer mit Handschuhen oder eben der Schale arbeiten. Die Nalgenflasche benutze ich, um jegliches Trinken zuzubereiten. Tee, Kaffee, heiße Schokolade, gerade wenn ich ein Pulver habe und es schön schütteln muss, damit sie sich gut auflöst. Das geht genial mit der kleinen weithals nalgenflasche Und ich bevorzuge die kleine Größe aus vielen Gründen. Einige wisst ihr ja schon aus den Folgen davor, zum Beispiel mit den warmen Füßen am Morgen. Wenn ihr die verpasst habt, einfach dort nochmal reinschauen. Dann, weil ich die kleine Größe einfacher finde von der Menge her zum Trinken. Damit meine ich, ich kann schneller zwischen einzelnen Geschmacksrichtungen wechseln. Dann geht sie auch leichter in die Brusttasche oder sonst wohin als Wärmeflasche. Und zuletzt kann ich sie während der Tour in meinem Reservehandschuh packen und bleibt dadurch eben super lange warm. 
Die Soft Flask Flasche, ebenfalls um die 500 Milliliter, fülle ich immer mit dem Tee aus der Nalgen Flasche, sobald die ein wenig abgekühlt ist, weil die einfach nicht ganz so heißes Wasser verträgt. Aber ich hatte mit diesen Flaschen noch nie Probleme. Ich bevorzuge hier aber Softflask Flaschen, welche einen verschließbaren Trinkstutzen haben. Somit kann hier einfach nichts passieren. Ich hatte schon immer wieder die Situation, dass wenn ich den nicht verschließen konnte, man im Zelt oder im Rucksack irgendwie liegend draufgekommen ist und dann irgendwie Flüssigkeit rausgekommen ist. Um das Thema Kocher abzuschließen, ein kurzes Wort zum Schnee aufbewahren. Hier habe ich einen extra wasserdichten Stausack mit dabei. Diesen benutze ich auch als Beutel für mein Zelt während der Tour. Und wenn ich dann im Lager angekommen bin, fülle ich ihn mit Schnee oder Eis. Hier natürlich darauf achten, dass es sauberer Schnee oder sauberes Eis ist. Dann nehme ich den Beutel entweder mit ins Zelt, wenn es ganz schlechtes Wetter hat und ich nicht immer den Zelteingang aufmachen will, oder bei gutem Wetter platziere ich den Beutel vor dem Zelt und komme so gut aus dem Zelt dran und kann das Ganze auch aus dem Schlafsack rausmachen. Kommen wir noch zum Essen und dem Trinken an sich. Einfach ist hier bei mir ganz klar Trumpf. Ich kann nach den vielen Expeditionen nicht mehr gefriergetrocknete Fertiggerichte essen. Die schmecken einfach alle zu schnell, zu stark und immer nach demselben. Deshalb geht es hier für mich am besten mit ganz einfachen, aber leichten Gerichten. Das sind dann zum Beispiel dieser Reis aus Japan. Er heißt Onisi, einfach Wasser drauf und man hat neutralen Reis. Diesen verfeinere ich dann entweder mit Salz und Pfeffer und manchmal noch mit geriebenem Parmesan aus diesen kleinen Beuteln. Oder versüße ihn mit Zimt und Zucker. Und als zweite Alternative fürs Abendessen geht für mich auch wirklich sehr gut Kartoffelpüree. Auch hier muss man das Ganze einfach mit heißem Wasser aufgießen, kurz ziehen lassen und fertig. Das geht super gut in der Edelritasse. Dazu auch wieder etwas Salz und Pfeffer, welches ich in so kleinen Ziploc-Beuteln mit dabei habe. Und auch manchmal mit geriebenem Parmesan verfeinern. Dann geht noch bei mir gut Babybell oder kleine verpackte Käsesorten. Oder wenn man kein Vegetarier ist, natürlich sowas wie Wurst oder Speck. Dazu dann Knäckebrot oder Cracker. Alles ganz normale Sachen aus dem Supermarkt. Zum Frühstück mixe ich mir irgendein Granola oder Knuspermüsli mit dem Scratch Recovery Pulver, am liebsten Schokogeschmack hier, in einem Ziploc-Beutel. Da kann man aber auch ganz normales Schokoladenpulver nehmen. Der Vorteil ist hier, dass ich mir für die geplanten Tage unterwegs am Berg die Menge in einem einzigen Ziploc-Beutel mixen kann. Honigwaffeln oder jegliche Nussmischungen, auch gesalzene, runden meine Mahlzeiten am Berg ab. Während der Tour dann Riegel oder Gels. Hier muss wirklich jeder schauen, was einem selber gut schmeckt und man auch gut verträgt. Und außerdem muss ich hier auch immer wieder neue mit dabei haben. Im Moment gehen diese beiden sehr gut für mich. Ein Riegel, der auch bei tiefen Temperaturen nicht eingefriert von Keep Going und das Gel von Murten. Als Trinkpulver habe ich normalerweise nur das Murten-Trinkpulver an wirklich langen Gipfeletappen oder Tagen dabei, die anstrengend sind. Ansonsten lieber einfache Tees. Hier auch gerne mal mit Honig drin, welches es zum Beispiel in Italien auch in diesen kleinen Portionen gibt. So, damit hoffe ich, habe ich dir mal wieder ein wenig geholfen oder zumindest den ein oder anderen Tipp gegeben oder Idee, wie du dein nächstes Abenteuer da draußen einfacher machen kannst oder eben eins von den Tipps und Tricks anwenden kannst. Gib mir gerne in den Kommentaren eine Rückmeldung und natürlich teile gerne mit uns allen hier, wenn du noch eine Ergänzung oder was Spezielles zu diesem Thema hast, was uns allen weiterhelfen kann. In diesem Sinne, never stop exploring und bis zur nächsten Folge bei Mountain Mentor mit mir, David Göttler.